serdecznie wszystkich zgromadzonych w tym miejscu, a w uroczystym apelu, który jest poświęcony kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień 11 listopada 1918 roku to szczególna data w polskiej historii. Zapraszam wszystkich do wysłuchania i obejrzenia inscenizacji słowno-muzycznej przygotowanej przez uczniów klasy 3a. W pierwszych rozmiarach w roku 1772 i 1793 Polacy czynili ogromne wysiłki, aby przywrócić ojczyźnie wolność. W 1794 roku wybuchło powstanie kościuszkowskie, które miało ocalić resztki niezależności państwa polskiego. Niestety poświęcenie Polaków było daremne. Był to gest rozpaczy, bez szans na sukces. Kto mógł wówczas pokonać Rosję i Prusy? Kostomierze Kościuszki, nie idziesz z tą kosą, przecież zima się skończyły. Do naczelnika idę, bo wieści się niosą, że znów będziemy walczyć za ojczyznę i mieć. Gdzie tu mundur i szale? Cóż za żołnierz cedy? Masz na głowie krakówkę, na krzpiecie sukmanę, jakże ty nie masz szkodzić na potrzebę. I nie trzam mi poletów, sabelki i zbroju, a tylko kosą macham, lecz macham zuchwale. Kosy nosi to stół, a każdy się jej boi. Boją się także te to narzędzia Moskale. Ja chcę mieć wolną Polskę, spełnię to marzenie. To co, że chłopskim stroju, tuż że głodni bosy. Kiedy surmy zagrają żołnierzom do boju, w pierwszych szeregach zamkną nasze ostre kosy. Thank you. 
upada, waleczność kosynierów nie mogła przesądzić o jego zwycięstwie. W 1795 roku państwa zabocze Rosja, Austria i Prusy dokonują ostatniego rozbioru Polski. Na początku XIX wieku Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów, rusza na podwój Europy. Wówczas to szli młodzi chłopcy na śmierć dla nas, byśmy mieli dziś wolny i własny kraj. Tysiące Polaków, często kilkunastoletnich chłopców, ginęło na obcych ziemiach w Legionach Polskich, służąc Napoleonowi. Ojczyzno moja, powrócić nie mogę, bo w daleko od Ciebie odjechałem drogę. Gdzie Twoich pust zielonych cedr jest zapomniana, tutaj lasem gulony swój chrót nasypana. I z parę migrantów wyczne narzekanie, na pas Twoje nie udało, że tam co powstanie. Aby Twój wizerunek ojczyzno zachować, we wspomnieniach powraca się do Rzeczkowa. I tak mi Twa uroda nie stanie wzrusza, że właśnie napisałem Pana Tadeusza. Litwo, ojczyzno moje, Ty jesteś jak drogie, ile Cię trzeba cenić w tym wielkości dobie. Kto Cię stracił, widzisz piękność po całej osobie. Mi Ciebie opisuje, bo tęsknię po Tobie. W 1863 roku jeszcze raz Polacy zerwali się do boju. Powstanie styczniowe było kolejnym wielkim wyrwem w walce o niepodległość. Krwawo spłynione po półtora roku przyniosło jego uczestnikom tylko kary w postaci konfiskaty majątku i zsyłk na Sybir. Wyśniowej nocy później słychać głosy. Zanim stanie rany, kuć trzeba nam kosy. Chociaż słaba była, sztuka fotografii, Artur Grotke fakty wyjaśnić potrafi. Popatrz na tę bramkę w powstańczym Arbuwie. Kto realistycznie tak malować umie? Powstanie styczniowe, to smutne powstanie. Za udział w rozruchach karo jest zesłanie. Więc Sybir, 
majątku w ziemskich lubiskata. Tak powstanie ziemia, wsi do miast wymiata. A mówią, że, że może by zwyciężyło, gdyby z udziałem chłopu się odbyło. Wszelka wolności nad wam zaświeci. Nieraz pan ze swym blaskiem trzeba w lasie pałasza. Przez wiek zniewolona, teraz znowu nasza. Ułani, ułani, malowane dzieci. Będą o was wiersze pisali, pisali poeci. Będą o was mówić całe pokolenia. Ten zostanie w pieśni, to wiek dzieł zmienia. Ułani, ułani, ułani. Złote polskie dzieci, będziecie legendą przez wiele stuleci. I stało się. Dnia 11 listopada 1918 roku. Pod Paryżem Niemcy podpisali kapitulację, która zakończyła I wojnę światową. Tego samego dnia Polacy mogli cieszyć się z odzyskanej niepodległości wraz z człowiekiem, który najbardziej się do tego przyczynił, czyli Józefem Piłsudskim. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I tak jak to mówią dorośli, nie było niepodległości. Co to jest niepodległość? Teraz już wiem na pewno. Każde dziecko już woła to polski dom i szkoła. Ojczyzna wolna, znowu wolna, tam w jej serce chudą skronie, dziś wolności panu rada. Witamy wszyscy niepodległość 11 listopada. Dzisiejsza jest rocznica 11 listopada, więc od Mary za ojczyznę od wdzięczności Polska składa. Im to Bogiem zawdzięczamy wolność, mową polską w szkole, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś Niewolę. Uroczyście wielu dzwony, w mieście prawie rozwinięto. Miłe serce się raduje, że obchodzą polskie święto. Idą do dom rodziny, gdzie wszyscy bliscy są. Brat, siostra, mama, tata, to mój prawdziwy dom.
być ponad niech nie boli, ale 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, że przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Ten dzień i walki z tego okresu wspominają i rekonstruują panowie ze Stowarzyszenia Ochotniczego Szwadronu Jazdy imieniem pierwszego Pułku Łanów Krechowickich w Lublinie, których fragment defilady widzieliśmy. Dziękuję wszystkim za uwagę.